தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் சாட்டர்டே மார்னிங் ஒரு காஃபியோட நான் டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படியே வந்து உங்களோட சில டிப்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் மெயினாக இது என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரி விட்டு நம்ம நிறைய வேறு கண்ட்ரிஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது இப்போது ஜாப்காக போகிறாங்க டூர் ட்ரிப்ஸ்க்காக போகிறாங்க நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்க போகிறாங்க இந்த பல விஷயங்களுக்காக வந்து இப்போ எல்லாருமே ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறாங்க இந்த குளோபலைசேஷனில் ஸோ இந்த எல்லாருக்குமே வந்து ட்ராவல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கண்ட்ரி போகும் நம்மளோட எதிர்பார்ப்புகள் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இனிஷியலாக எப்படி வந்து வந்தேன் என்னோடய வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து லெவன் இயர்ஸ் எங்கள் லண்டனில் இருக்கேன் லெவன் லண்டனில் நான் செட்டில் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா கம்ஃபர்ட் ஃபீல் இருக்குது பட் இனிஷியலாக வந்து நான் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு எனக்கு அதில் என்ன எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்றத நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக புதுசாக வரவங்களுக்கும் ஜென்ரலாகவே இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கும் ஏற்கனவே இருக்கவங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல நான் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 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 நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்
ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுனா வந்துட்டு உங்களோட நார்மல் காப்பி தொலைஞ்சிட்டா கூட வந்து நமக்கு அதுக்கு ஒரு பேக்கப் இருக்குது ஸோ இதான் என்னோடய காப்பி அப்படின்னு மெயினாக சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக நான் டாக்குமெண்ட்ஸும் சொல்கிறத விட எங் முக்கியமான எங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸுமே கூட எங்களோடய பேக்கில் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் பாஸ்போர்ட்ஸையும் தொலைச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணி திருப்பி விசா எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் விசாக்கு திருப்பி ஃபீஸ் கட்டி பே பண்ணி வாங்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு பட் இப் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூதாக போனது காரணம் மெயின் என்னென்னா வந்து எங்கிட்ட வந்து அதோடய பேக்கப் காப்பி இருந்துச்சு ஸோ ஏற்கனவே நாங்கள் ப்ரூஃப் வச்சிருந்தோம் எங்கிட்ட வேலிட் விசா இருந்துச்சு இதான் அந்த டேட்டு இதான் எங்களோட விசா நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருந்ததுனால எங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து விசா கிடச்சிது ஸோ யாராக ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட மெயின் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாகவே ஒரு காப்பி எடுத்து அது ரெண்டு மூணு நாட்டில் பேக்கப் வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் இந்த ஷேர்ட் அக்கமடேஷன் அப்படின்னு ஒன்று போகிறாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக தனியாக வந்திருந்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் பட் ஆனால் நிறைய வந்து கப்புள்ஸே வந்து இந்த மாதிரி ஷேர்ட் அக்கமடேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் இந்த ஊர் இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்காமல் இருக்க சான்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எப்படியும் ஒரு ஜாபோடு தான் நீங்கள் இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோடய மெயின் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கண்டி வீட்டுக்காக ரெண்ட்டுக்காக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ சின்ன ஒரு ஒன் பெட்ரூமோ இல்லை ஒரு ஸ்டுடியோ அப்பார்ட்மெண்ட்டோ அது மாதிரி வாங்கி தனியாக ஒரு பிளேஸில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அது வந்து என்ஜாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த இது இது மாதிரி பண்ணாமல் நிறைய பேர் வந்து ஷேர்ட் அக்கமடேஷன்ஸ் போனீங்கன்னா வந்துட்டு சின்ன சின்ன பிளேஸ்லேயே ஒரு நாலஞ்சு கப்பில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னா வந்து அப்போ இனிஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த ஊர் வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காமல் அந்த மாதிரி ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க பட் இது வந்து நான் பண்ண தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் அப்படி பண்ணவே இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் அதனால் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டோட அண்ணா ஃபேமிலி இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க வீட்டில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஜாப் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் ஒரு வீடு பார்த்து வாடகைக்கு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஒரு அப்போ ஒரு சின்ன பெட்ரூம் தான் ஒன் பெட்ரூம் தான் இருந்துச்சு பட் நான் என் ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் வந்து என் குழந்தை ஃபோர் இயர்ஸ் அதனால் வந்து நாங்கள் ஒன் பெட்ரூம்ல நாங்கள் அதுக்கு போயிட்டோம் அப்போ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு லைஃப் நல்லா ஈஸியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன் பண்ணி போங்க ஷேர்ட் அக்கமடேஷன் கண்டிப்பாக போகாதீங்க அதனால் அது இல்லை தனியாக வந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு தப்பு இந்த ஊருக்கு வந்தவொடனே கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுனா வந்து நீங்களால் உங்களால் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ண முடியாது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பத்து மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு காஃபி குடிக்கிறதுக்கே இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு டூ பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு காஃபி வேணா எனக்கு காஃபி அப்படி மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து இங்கே சம்பளமும் வந்து அதே மாதிரி பத்து மடங்கு பண்ணியிருக்கனால நம்ம அதை கால்குலேஷன் பண்ணவும் இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க சில பேர் அதனால் நீங்கள் வந்து கரன்சி கால்குலேஷன் கண்டிப்பாக கன்வெர்ஷனில் போகாதீங்க அது வந்து உங்கள் லைஃப் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எதுவுமே உங்களால் சாப்பிட முடியாது எதுவுமே பார்க்க முடியாது அப்படி இல்லாமல் வந்து லைஃப் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணும் ஸோ உங்கள் சேலரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் சேவ் சேவ் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ஐடியா தான் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ப்ராஜெக்டாக வரவங்க கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக அது மாதிரி பண்ணுவாங்க இனிஷியலாக நாங்கள் வந்து நாங்களே வந்து யூஎஸ் போயிருக்கும் போது ஒரு ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அது மாதிரி இனிஷியலாக போனோம் ஸோ அந்த டைமில் பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப வேஸ்ட்டாக எக்ஸ்பென்சிவாக எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஓ ஏன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு சேலரி வந்தால் நம்ம திருப்பி இந்தியாவுக்கு தான் போக போகிறோம் நல்லா அப்போ அங்கே போய் நம்ம எதாவது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் பட் ரொம்ப ஷார்ட் டேமாக வந்தீங்கன்னா மட்டுமே வந்து இந்த மாதிரி கரன்சி கன்வெர்ஷன் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லாங் டேமாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து பண்ணாதீங்க இங்கே இருக்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சில பேர் வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து மைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கவுங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து இருக்குது அதுவே வந்து கொஞ்சம் நிறைய வருஷங்கள் ஆக ஆக நம்மளே வந்து அதை பற்றி ஒன்றும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிக்கிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இனிஷியலாக வரவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வந்துட்டு ஐயோ டா
அது வந்து இன்னொரு மெயின் திங் இங்கே என்னென்னா எப்பயுமே வந்து பசங்களை வந்து நம்ம எதாவது கிளாஸ்க்கெலாம் எங்கே கூட்டு போகணுமோ இல்லை வந்து வெளியே எங்கே ஸ்கூலில் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணணுமோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஹஸ்பண்டை டிபெண்ட் ஆகிருக்க வேணாம் அதனால் லேடிஸும் வந்து நம்ம எதாவது டிரைவிங் வந்து நம்ம கற்றுட்டு நம்ம லோக்கலாக அட்லீஸ்ட் எதாவது ட்ரிப்ஸ் பண்ணால் வந்து கண்டிப்பாக அது ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அதே சமயத்தில் வந்துட்டு இனிஷியலாக நீங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து அதை யூஸ் பண்ணி ஒன் இயருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஒரு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ரூல்ஸே தெரியாமல் ஓடினாலும் நிறைய அதனாலையும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது சில ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் வர காரணமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய ரவுண்ட் அபவுட் ரூல்ஸ் அப்புறம் வந்து எப்படி இந்த லைட்டை பிளிங் பண்ணுறது அதெல்லாமே கூட வந்து டிஃபர் ஆகுது ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கும் இங்கேயும் ஸோ இங்கே என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்போது மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து காரணம் எடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து அன்னெசரி ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டால் அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எஸ்கேப் ஆகணும் ஸோ அது கொஞ்சம் உஷாராக நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் டிரைவிங் ரூல்ஸாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது இல்லைனா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலமாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் லைஃப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய டைம் சேவ் பண்ணலாம் இது மூலமாக ஸோ அப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு உடனே கொடுத்து விடுறதுக்கு வந்து ஏதாவது இந்தியன் ஐட்டம்ஸாக ஒரு மாதிரி த தை சாதம் சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ஏதாவது கொடுத்து விடுவாங்க அதனால் அது மாதிரி பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக இங்கே என்னென்னா வந்துட்டு ரைஸ் வந்து அவ்வளோ மெயின் லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் வந்து நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிடும் நம்ம வேறு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி சூட்டபுளாக இருக்கும் அதை நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கும் வந்து அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இதெல்லாமே எல்லாமே ஒரு ஒரு பெரிய டாபிக் தான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஃபுட்டை பற்றியோ ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியோ லன்ச் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியோ அப்படி இல்லைன்னா வீடு வாங்குறத பற்றியோ இல்லைனா வந்துட்டு எப்படி வீடை மெயின்டைன் பண்ணுறத பற்றியோ இல்லை எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன டிரைவிங் கிளாஸஸ் போகிறதோ இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய டாப்பிக்காக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நான் இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை ஸோ ஓரளவுக்கு ஹை லெவலில் தான் வந்து நான் என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு சொல்ல வந்தேன் இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு வீடியோஸ்லாம் பார்ப்போம் நிறைய வீடியோஸ் நான் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து உங்